μετά από απραξία και αδράνεια του Πασπέπα πολλών χρόνων, καθίσαμε μια παρέα δέκα ανθρώπων προπονητών και σκεφτήκαμε να, να ιδρύσουμε τον νέο σύλλογο. Και αυτό έγινε το καλοκαίρι του 2021. Μαζευτήκαμε 20 ιδρυτικά μέλη και ξεκινήσαμε την καινούργια προσπάθεια την είδηση ενό νέου σωματείου που είμαστε σαν επαγγελματίε προπονητέ να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των προπονητών. Οι βασικοί στόχοι μα και η προτεραιότητα είναι η επιμόρφωση των προπονητών των συναδέλφων και η ανάπτυξη του αθλήματο που αγαπάμε. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια τον Ιανουάριο του 2024, κάναμε τι εκλογέ. Είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε τέλη Αυγούστου, είμαστε 41 μέλη. Μα έχουν πάρει πολλά παιδιά τηλέφωνο συνάδελφοι, προπονητέ και προπονίτε, για μα έχουν πει ότι θα, μέσα στο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν και αυτοί να γραφτούν. Περιμένουν να φτιάξουν τα χαρτιά του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μετά από, το, από τη Γάμα Σχολή που βγήκανε. Ευελπιστώ ότι τέλο 2024 θα έχουμε φτάσει στα 60 με 70 μέλη. Η πρώτη δράση που κάναμε σαν Πανελλήνια Ένωση Προπονητών ήταν τα τουρνά μικρών κατηγοριών. Παιδιά, αθλητέ που παίζουν μέχρι τρία χρόνια ασχολούνται με το άθλημά μα. Τα πιο πολλά παιδιά που συμμετείχαν δεν είχαν ακόμα δελτίο και δεν μπορούσαν να κατέβουν στα επίσημα τουρνουά τη Ομοσπονδία μα. Και με αυτή τη δράση ήρθαν πολλά παιδιά και γνώρισαν το άθλημά μα. Συγκεκριμένα, κάναμε ένα τουρνουά στο ΣΕΦ και μαζέψαμε 100 παιδιά. Επίση, έχουμε κάνει και πιο παλιά, πριν ακόμα ιδρυθούμε σαν ΠΠΑ, μεταξύ μα κάναμε ενέργειε εμεί οι προπονητέ και μαζευόμασταν πριν και 6-7 χρόνια και κάναμε τουρνουά. Για να μπει ο αθλητή να γίνει πιο ενεργό πάνω στο, στο αγώνισμα. Η δεύτερη δράση σημαντική που πιστεύω είναι ότι κάναμε το πρώτο σεμινάριο προπονητική με θέμα του σερβις. Φωνάξαμε σαν καλεσμένο τον ε, προπονητή της Εθνικής Ομάδας Σουηδίας Εφήβων, Πατ Γκέρελη και είχε μεγάλη απίκηση, ήμασταν 45 άτομα το παρακολούθησαν. Σαν αρχή πιστεύω πάμε, πήγαμε καλά. Η επόμενη μας δράση είναι προς τα τέλη Σεπτέμβρη να κάνουμε το δεύτερο σεμινάριο προπονητικής που θα έχει θέμα την υποδοχή και την τρίτη παλιά. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Γερμανίας τον κύριο Ρόσκοφ και ψάχνουμε να βρούμε την ακριβή ημερομηνία γιατί και ο ίδιος ο προπονητής έχει πολλές υποχρεώσεις και προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη ημερομηνία. Στα σχέδια της ΕΠΕΠΑ είναι να συνεχίσουμε τις δράσεις με τους αγώνες φιλικού χαρακτήρα μικρών ηλικιών και όχι μόνο στην Αττική και σε όλη την χώρα μας. Θα πρέπει να βρούμε όμως ελεύθερε ημερομηνίε που να μπορούν και οι συνάδελφοι προπονητέ και να κάνουμε αυτά τα τουρνά. Οι Έλληνες προπονητέ έχουν γίνει καλύτεροι προπονητέ και βλέπουμε από τους αθλητές που κατεβάζουμε σε αγώνες στο εξωτερικό. Το επίπεδο των αθλητών μας είναι καλύτερο. Αυτό έχει βοηθήσει πηγαίνοντας εμείς έξω στο εξωτερικό και ερχόμαστε σε επαφή με συνάδελφους έξω, ξένους, συζητάμε. Επίσης βλέπουμε άλλους αθλητές πώς προετοιμάζονται και βοηθάει πάρα πολύ να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας. Επίσης, μας έχει βοηθήσει που βγαίνουμε έξω εμείς οι σωματιακοί προπονητές και συνοδεύουμε τους αθλητές σε διεθνή παιχνίδια. Είναι πανευρωπαϊκά, είναι βαλκανικά, είναι κοντέντερ, είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα παιχνίδια. Ευτυχώς, τα χρόνια μας υπάρχει το διαδίκτυο που μας βοηθάει πάρα πολύ όλους μας να παρακολουθούμε και να ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται στο εξωτερικό πάνω στα κτυπήματα της Επιτραπής Αντισφαίρησης και μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι προπονητές. Γιατί πιστεύω ότι αν γίνουμε καλύτεροι προπονητές θα φτιάξουμε και καλύτερους αθλητές, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ο στόχος μας, να φτιάξουμε καλούς ανθρώπους και καλούς αθλητές. Είμαστε επαγγελματίε προπονητές. Αυτή τη στιγμή είμαστε 41 μέλη της, της ΠΠΑ. Είναι όμως και άλλοι, και άλλοι προπονητές που έχουν πάρει το πτυχίο Τη, από τη Γενική Γραμματεία του Τμήματο Γάμα Κατηγορία. Το όραμά μα είναι όλοι αυτοί οι προποθέτε να έρθουν κοντά μα, να μεγαλώσουμε σαν ΠΠΑ, να έχουμε δυνατότερη φωνή. Εμά ο στόχο μα δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στην Ομοσπονδία, αλλά να κάνουμε καλύτερο το άθλημά μα. Ζητάμε από όλου του συναδέλφου να έρθουν κοντά μα.
και δεν έχουμε προσωπικέ αντιπαραθέσει μεταξύ μα. Είμαστε αντίπαλοι μισή ώρα την ώρα που διαρκεί ένα παιχνίδι. Αντίπαλοι, σε εισαγωγικά αντίπαλοι. Μετά είμαστε όλοι φίλοι. Πρέπει να, έρθει, να έρθουμε κοντά ο ένα στον άλλον. Επίση, ένα από του βασικού μα στόχου είναι να βοηθήσουμε και του συναδέλφου προπονητέ που είναι στην επαρχία να ανοίξει το κλιμάκιο στη Βόρεια Ελλάδα που δεν υπάρχει. Να βοηθήσουμε του προπονητέ του συναδέλφου που είναι στα νησιά, που είναι σε ακριτικά μέρη, να γίνουν καλύτεροι, να γίνουμε ένα πιο δυνατό σύνολο για την καλυτερήφιση του αθλήματό μα. Όταν τρογόμαστε μεταξύ μα για το παραμικρό και ο ένα βγάζει την κόντρα του στον άλλον, δεν μπορούμε να δυναμώσουμε. Πρέπει να αφήσουμε τι αντιπαραθέσει στο παρελθόν και να έρθουμε πιο κοντά ένα στον άλλον. Να ενώσουμε τι δυνάμει μα, τι γνώσει μα. Αυτό γίνεται και στο εξωτερικό που συζητάω με, με συνάδελφους. Πρέπει να αφήσουμε την τη προσωπική κόντρα. Ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν έχει γίνει. Να έρθουμε πιο κοντά ένα στον άλλον. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είμαστε όλοι μεταξύ μας φίλοι κολλητοί, αλλά μπορούμε να, να λύσουμε τις, κάποιες διαφορές που έχουμε και να έρθουμε πιο κοντά ένα στον άλλον και να βοηθήσουμε το άθλημα, να αναβαθμίσουμε το άθλημα και να βοηθήσουμε τους ίδιους μας τους αθλητές για να γίνουν καλύτεροι αθλητές. Γιατί ο στόχος μας είναι να γίνουν τα παιδιά, οι αθλητές μας, καλύτεροι και να μείνουν στο χώρο. Να έχουμε πολλά παιδιά. Όταν έχουμε πολλά παιδιά θα έχουμε και μεγαλύτερη δύναμη σαν άθλημα. Εμείς οι προπονητές στηρίζουμε το άθλημα. Αν δεν υπήρχαμε εμείς οι προπονητές δεν θα βγάζαμε αθλητές. Αν δεν υπήρχαν αθλητές δεν θα υπήρχε η ομοσπονδία μας. Άρα εμείς οι προπονητές κρατάμε το άθλημα. Χωρίς εμάς δεν θα υπάρχει το άθλημα. Άρα εμείς χρειαζόμαστε τη βοήθεια και τη ομοσπονδία να μας δίνει τη δύναμη να, να συνεχίσουμε να, έχουμε, να είμαστε ενεργοί. Άλλο ένα θέμα που έχουμε εμείς οι προπονητές είναι ότι αναλαμβάνουμε πάρα πολλούς ρόλους μέσα σε ένα σωματείο. Είμαστε παιδαγωγοί, είμαστε προπονητές, είμαστε γυμναστές, είμαστε ψυχολόγοι, είμαστε γονείς, είμαστε ταμείες, είμαστε συνοδοί. Τα κάνουμε με λίγα λόγια όλα εμείς. Αυτό κουράζει τον προπονητή γιατί έχει την προσωπική του ζωή και σε αυτό Πιστεύω το πρόβλημα είναι ότι είμαστε ακόμα ένα μικρό άθλημα. Θα πρέπει να έρθουν κοντά μας οι γονείς να βοηθήσουν τα ίδια τους τα παιδιά και εμάς τους προπονητές και να νιώθουμε μια πιο δυνατή στήριξη πάνω στο έργο μας. Τα βασικά προβλήματα που έχουμε δει εμείς σαν παιδιά είναι ότι η έλλειψη γηπέδων. Δεν έχουμε γήπεδα, δεν έχουμε χώρους άθλησης ε, των παιδιών. Επίσης, εκτός από το στάδιο νέας και φιλίας, όπου πηγαίνουμε στα γήπεδα, στην επαρχία, στην ε, Αττική, τα γήπεδα δεν είναι τα κατάλληλα για να γίνουν αγώνες επί τραπέζα της φέρησης. Δεν υπάρχει τάραφλεξ. Βλέπουμε τα τελευταία πανελλήνια πρωταθλήματα ανθρώνων γενικών διεξάγονται χωρίς τάραφλεξ, που χωρίς το δάπεδο, το, αυτό το ειδικό δάπεδο αλλάζει όλο, όλο το πικ -πονγκ. Και ζητάμε ειδικά τα πανελλήνια πρωταθλήματα να γίνονται με τάραφλεξ. Πάμε σε γήπεδα στην επαρχία και γυαλίζουν τα τραπέζια. Αναγκαζόμαστε να σταματάμε τα ωράρια και να μεταφερόμαστε σε άλλα τραπέζια γιατί γυαλίζει το, το γήπεδο. Δεν έχουμε χώρους ιδανικούς για να κάνουμε αυτά τα πανελλήνια πρωταθλήματα που είναι τα πιο σημαντικά για τους αθλητές μας. Και γι' αυτό κάνουμε και προπόνηση στους αθλητές μας για να αγωνιζόμαστε σε αυτό το επίπεδο του τα πρώτα αθλήματα. Το άθλημά μας επηρεάζεται βασικά από την γυαλάδα. Αν γυαλίζει το τραπέζι και από τον αέρα φυσικά. Αν, αν φυσάει το μπαλάκι και αλλάζει πορεία και αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές σε κλειστά γυμναστήρια που το, ο εξαρισμός είναι προς τα κάτω και αλλάζει πορεία της μπάλας και, δι, και δυσκολεύει πάρα πολύ τους ε, αθλητές και αθλήτριες αλλά και η γυαλάδα που βγαίνει από τα τζάμια, από τα παράδειρα των κλειστών γυμναστήριων. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα να κάνουμε 500 χιλιόμετρα ή εμεί οι Αθηναίοι στη Βόρεια Ελλάδα ή οι Βορειοελαδίτε να έρχονται σε εμά ή τα νησιά να έρχονται σε εμά στην Αθήνα και να γυαλίζουν τα, τα τραπέζια. Και να, να, να αναγκαζόμαστε ανά μισή ώρα να μεταφέρεται ο αθλητή ή η αθλήτρια σε άλλο τραπέζι. Φτάσαμε στο σημείο πανελίνα προστατήματα εφήβων ανδρών να μην γίνονται τα ωράρια και να παίρνουν παράταση μία ώρα, να παγώνουν οι αθλητές, να ξεκινάνε, να σταματάνε το ζέσταμά τους και να, να αλλάζει όλη η ψυχολογία του, του αθλητή μας, γιατί έμπαινε ήλιος. Φτάσαμε στο σημείο να σταματάμε τους αγώνες 12 ώρα το βράδυ 
Γιατί μπήκαμε σε, πα, σε πανελλήνιο πρωτάθλημα που είχε οκτώ τραπέζια χωρί προθερμαντήριο, που και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Οι αθλητέ δεν προλαβαίνουν να κάνουν ζέσταμα. Υπάρχει ο τρόμο για μα του τραυματισμού και τελειώναμε 12 ώρα το βράδυ. Και την άλλη μέρα το πρωί πρέπει οι αθλητέ μα να είναι πάλι 8 παρά το πρωί, γιατί ξεκινάει τα ωράρια 9 η ώρα. Όπω επίση και στα αναπτυξιακά, μπαίνουμε πρωί-πρωί και φεύγουμε μεσάνυχτα. Είμαστε κουρασμένοι, κουραζόμαστε πάρα πολύ. Και εμεί οι αθλητές, προπονητέ και οι αθλητέ φυσικά. Ο νόμο που αφορά του προπονητέ τη Επιτραπή Αντισφαίρε είναι προ τη θετική κατεύθυνση και βγαίνοντα από τη σχολή Γ κατηγορία ε, περίπου 90 συνάδελφοι προπονητέ και που στα σκαριά υπάρχει η Β σχολή προπονητών, όλο αυτό είναι ένα θετικό πρόσημο για όλου εμά του προπονητέ και για το άθλημά μα. Κάτι που είναι στα θετικά του νόμου είναι ότι υποχρεούται το κάθε σωματείο που είναι ενεργό μέλο να έχει έναν τουλάχιστον προπονητή με άδεια σκήση επαγγέλματο στι τάξει του. Και έτσι δίνεται δουλειά σε παιδιά να έχουν ένα εισόδημα. Μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι, δεν είναι και ομιλητέο. Υπάρχει μια δυσκολία ε, όταν βγήκε ο συνάδελφο και πήρε το πτυχίο από τη γάμα κατηγορία. Είναι το οικονομικό. Έχω συζητήσει με πολλά παιδιά και αδυνατούν να πληρώσουν αυτό το παράβολο στη γενική γραμματεία. Και είναι γιατί είναι και να πάνε να περάσουν και από γιατρό. Εμεί ευελπιστούμε, σαν Πανελλήνια Ένωση Προπονητών, όλα τα παιδιά συνάδελφοι που πήραν το χαρτί του προπονητή και βγήκαν από τη γάμα κατηγορία να πληρώσουν και το παράβολο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να περάσουν του γιατρού και να έρθουν να γραφτούν στην Πανελλήνια Ένωση Προπονητών. Και μετά να πάνε στη Β κατηγορία. Επίση, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την ταυτότητα του προπονητή. Εμεί ζητάμε το δελτίο ταυτότητα προπονητή. Δηλαδή, να μην μπορεί να κάθεται οποιοδήποτε στο πάγκο. Να υπάρχει συγκεκριμένο που θα μπορεί να δηλωθεί στο αγωνιστικό τραπέζι όταν θα διεξάγεται ένα επίσημο παιχνίδι. Να μην βλέπουμε ούτε γονεί, ούτε παράγοντε. Ο προπονητή που τον έχει ορίσει το σωματείο και έχει άδεια σκίτσο επαγγέλματο και είναι γεγραμμένο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο Μητρό, να μπορεί να καθίσει και στο τραπέζι. Πρέπει το ίδιο το σωματείο να προσλάβει και δεύτερο προπονητή. Έτσι δίνουμε τη δυνατότητα σε συναδέλφου να έρθουν να βρουν δουλειά. Επίση, ένα μεγάλο σωματείο θα έχει δεύτερο προπονητή. Εμεί στο εξωτερικό όταν πηγαίνουμε και συνοδεύουμε 14 αθλητέ ή 16 αθλητέ, είμαστε 4 προπονητέ. Μπορούμε και βρίσκουμε τη λύση. Οι μεγάλε χώρε του αθλήματο φέρνουν 12 προπονητέ. Βλέπουμε ότι. Στα ατομικά, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ρουμάνοι, οι Πολωνοί, ξαφνικά έρχονται και βλέπουμε και άλλους προπονητές. Αυτό είναι στο χέρι του κάθε σωματείου να βρει τη λύση. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μην μπορεί να καθίσει οποιοδήποτε στο πάγκο και να κουτσάρει τον αθλητή. Να υπάρχουν συγκεκριμένοι προπονητές που να έχουν δελτίο ταυτότητας προπονητή. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται και σχολές προπονητών. Να είναι καταρτισμένοι προπονητές που θα μπορούσαν να συνοδεύουν και να κουτσάρουν τους αθλητές. Ένα άλλο γεγονός που μας στεναχωρεί σαν ΠΠΑ είναι ότι βλέπουμε ότι έχουμε πιο λίγα δελτία ενεργά στην ΕΦΟΕΠΑ από ό,τι στην ΠΟΦΕΠΑ. Εκεί πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί, όλοι οι φορείς και η ΕΦΟΕΠΑ και η μισή ΠΠΑ και τα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα να βρούμε λύσεις να φέρουμε κοντά Μικρού αθλητέ. Γιατί η ανάπτυξη του αθλήματο θα γίνει από τα μικρά παιδιά. Πρέπει οι προπονητέ να μπουν στα σχολεία, να σε κάνουν συνεργασία με του συλλόγου γονιών και κυδεμόνων και από εκεί να βρούμε παιδιά που να τα φέρουμε κοντά στο σωματείο. Και έτσι θα έχουμε και πιο πολλά παιδιά και πιο πολλά ταλέντα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 500 ενεργεία δελτία στη χώρα μα και να έχουμε 1500 αθλητές που να παίζουν στην ΠΟΦΕΠΑ. Αλλά αυτός είναι βασικός στόχος, πρέπει να προβληματίζει την ίδια την Ομοσπονδία. Όχι μόνο εμάς τους προπονητές. Η ίδια η Ομοσπονδία πρέπει να δώσει κίνητρα στους προπονητές να πάνε και στα, σωμα... και στα σχολεία και στους Δήμους να βρουν αθλητές. Να γίνει ξανά τα δημοτικά, τα τουρνουά, 
που γίνονταν παλιά τα πανατικά τουρνουά στο στάδιο Νέα Γεφυλία, να γίνει στην επαρχία, να γίνουν στα νησιά, να βρούμε αθλητέ. Εδώ βλέπουμε, είμαστε τώρα στο Sport Camp στο Νουτράκι και όλα τα παιδιά την ελεύθερη του ώρα παίζουν σε σιδερένια τραπέζια πικ-πονγκ. Και βλέπω ότι κρατάνε σωστά και τη ρακέτα. Έχουν παίξει. Και όταν του ρωτήσαμε πού μάθατε, στο σχολείο, ξανά έρθει κατασκήνωση πέρσι, πρόπρηση. Αυτά τα παιδιά μπορούν να τα φέρνουν στον χώρο, να έρθουν σε ένα σωματείο, να κάνουν περισσότερε δράσει σαν ομοσπονδία. Και σαν ΕΠΑ θέλουμε εμεί να στηρίξουμε την ομοσπονδία μα σε αυτό το κομμάτι. Να μα αξιοποιήσει εμά του προπονητέ με την εμπειρία μα και τι γνώσει μα. Επίση, μια εξέλιξη που έχουμε σαν πανελίνη ένωση προπονητών είναι ότι πια έχουμε και εμεί τη δική μα φωνή μέσα στο ΔΣ τη Ομοσπονδία, τη ΕΦΟΕΠΑ. Μα προβληματίζει λίγο αυτό που γίνεται παραμονέ των εκλογών. Βλέπω μια ανακατοσούρα που μα προβληματίζει. Ευελπιστούμε την επόμενη μέρα των εκλογών να, είναι, να βγει ένα δυνατό σύνολο για το καλό του αθλήματο και να μην έχουμε αυτέ τι αντιπαραθέσει που είχαμε τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια μέσα στο ΔΣ τη ΕΦΟΕΠΑ με όλα αυτά που είναι ει βάρο του αθλήματο μα. Με δημοσιεύσει, ανακοινώσει που δεν είναι καλό για το αθλήμα μου, γιατί είναι, είναι λίγο δυσφήμιση, πιστεύω. Εμείς έχουμε σκεφτεί σαν ΠΠΑ, γιατί μας ενδιαφέρουν οι μικρές εθνικές ομάδες, ένα πλάνο. Θα πρέπει να μας ακούσει η Ομοσπονδία. Δεν γίνεται να μαζεύονται τα παιδιά 10 μέρες πριν από μια τελική φάση πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τα μισά παιδιά να μην μπορούν να έρθουν λόγω εξετάσεων και να μην ξέρουν ποιοι προπονητέ θα συνοδεύσουν του αθλητέ. Θα πρέπει από το Σεπτέμβρη η ίδια η Ομοσπονδία να ορίσει τέσσερι προπονητέ που να παρακολουθούν τη συγκεκριμένη κατηγορία που θα σα αναθέσουν. Να γίνονται προπονητικά κάμπ τριήμερα και στην επαρχία στη Βόρεια Ελλάδα και στο Στάδιο Νίκη Φιλία, εκεί που είναι η έδρα τη ε, Ομοσπονδία μα. Να έρχονται σε επαφή με του ομοσπονδιακού προπονητέ, οι σωματιακοί προπονητέ που θα αναλάβουν αυτό το δύσκολο κομμάτι τη καθοδήγηση των αθλητών μα και όλοι μαζί να μπορέσουμε να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε πέρσι την άνοδο των μικρών παιδιών των παιδών, που οι ομάδε μα βρίσκονται συνέχεια εκτό 16 εκτό Α κατηγορία. Έχουμε 8 συνεχόμενε συμμετοχέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες με πρόσφατη του Παναγίου την Κιόνη και δεν μπορούμε να μπούμε στην Α κατηγορία. Πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε τι φταίει εμείς όλοι οι προπονητές, η, η Ομοσπονδία, οι παράγοντες, όλοι αυτοί που αγαπάμε το άθλημα και καθημερινά ε, ασχολούμαστε ώρες ατελείωτες, όχι μόνο την ώρα της προπόνησης και το πρωί και το μεσημέρι και μετά την προπόνηση. Πονάμε αυτό που κάνουμε, το αγαπάμε, έχουμε μεράκι. Πρέπει να δούμε τι φταίει, να βοηθήσουμε τα ίδια τα αυτά τα παιδιά που χαλάνε χρόνο, χαλάνε χρήμα οι γονείς για να κάνουν ιδιαίτερα, για να μπορέσουν να έχουν πιο πολλές ώρες στο άθλημα. Τι φταίει και να τα βοηθήσουμε να έχουν μια καλύτερη, να έχουν μια καλύτερη εκπροσώπηση στο εξωτερικό, που εκεί είναι και η βιτρίνα του αθλήματός μας.